वेलकम गाइस टू अवर चैनल एडुकेशन बांग्ला तो इसमें फिर आज देख रहे हैं आपके ऊपर सोशलाइजेशन प्रोसेस तो ये एक्चुअली सी बी का चैप्टर नंबर फोर है तो इसमें आपको सोशलाइजेशन प्रोसेस आप पहले एक बार मेरा गुजारिश है कि आप पहले इस चैप्टर को थोड़ा आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए जो भी ऑथेंटिक बुक आप सी टेट की तैयारी के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ से थोड़ा पढ़ लीजिए और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको हम डिस्कश करेंगे तो गाइस क्वेश्चंस में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल्स फॉर फर्दर नोटिफिकेशन तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या आता है देखें और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है और आप भी थोड़ा टिक लगा के रखिए कितना आपसे सही हुआ है ठीक है ओके गाइस चलो फिर क्वेश्चन नंबर वन ड्यूरिंग सिक्स टू टेन इयर्स चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन छः से दस साल के बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है रिलीजन उनको तो रिलीजन के पता में कुछ पता ही नहीं होता है बच्चों को क्या कहाँ से कहाँ से वो रिलीजन के बारे में पता होता है इवन बड़ी थोड़ा वक्त तो इनको इंटरेस्ट आते हैं कि हाँ आइज नोज वगैरह ये सब लेग से थोड़ा तो इंटरेस्ट आते हैं लेकिन वो तीन साल या चार साल में ख़त्म हो जाता है तीन चार साल के अंदर ही तो सिक्स ये एडुकेशन तो नहीं आएगा तब लेकिन इंटरेस्ट आता है उसको स्कूल में तो गाइस लगता है कि इसका आंसर तो सही देंगे सभी लोग सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय हुई चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लर्न फ्रॉम तो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस होता है ये एक तरीका होता है ये प्रक्रिया होता है और जो जीवन भर चलते हैं तो ये बच्चे या फिर एडल्ट्स ये कहाँ से सीखते हैं कहाँ से कहाँ से एडोप्टेशन करते हैं फैमिली बिल्कुल स्कूल बिल्कुल पीयर्स मतलब वो जिन जिन लोगों के साथ उठता है बैठता है यानी कि उनको क्या बोलते हैं एक तरह के कॉलेज बोलते हैं हम लोग तो ऑल ऑफ दिस सब में से ही मिलते हैं तो ऑल ऑफ दिस ये वाला आंसर सही होगा नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको पहले थोड़ा समझ लीजिए क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर समझ में आ गया तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा शिवंगी ए स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर क्लास फोर की एक बच्ची है यूजली टेक्स एवे थिंग्स बिलोंगिंग टू हर क्लासमेट्स क्विटली मतलब वो अपने क्लासमेट से कुछ चीज़ें छुपा के लेते हैं ठीक है क्विटली लिखा है इसमें द टीचर शुड वहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए पानी सर बिल्कुल नहीं ये फिजिकल हो जाएगा ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न ये थोड़ा बहुत रखिए जो और भी ऑप्शन उनको देखिए इग्नोर कंसिडरेशन कंसिडरिंग इट एज द चाइल्ड लाइक बिहेवियर क्या ये बच्चे जैसे बिहेवियर है इसलिए आप छोड़ देंगे कंप्लेन टू हर पेरेंट्स का पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे सबसे पहले आपका काम काम बनता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न आप सोचिए या समझिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है कुछ ना कुछ रीज़न तो ज़रूर उसके पास है तो ये कर रहा है तो ये वाला आंसर आपके लिए सही होगा नेक्स्ट वन इज स्कूल विल बिकम ए ट्रू सेकेंड होम फॉर द चाइल्ड इफ स्कूल बच्चों के लिए दूसरा घर हो सकता है सच में हम घर या फिर ज़्यादातर बच्चे तो स्कूल में ही रहते हैं तो उसको दूसरा घर उसका हो सकता है स्कूल तब कब जब इट्स एनवायरनमेंट रिजम्बल्स दैट ऑफ होम एनवायरनमेंट जब स्कूल का एनवायरनमेंट होम का एनवायरनमेंट इक्वल हो जाएगा मतलब एक जैसे एनवायरनमेंट मेल्स सर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन स्कूल क्या मेल्स स्कूल में या खाने का मेल स्कूल में देते हैं तो इसलिए क्या वो इसको सेकेंड होम बोल सकते हैं इट हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड हाँ ये बच्चे का पूरे डेवलपमेंट में क्या सहायता करते हैं इसलिए आपको मिल ऐसे बोलना है इट जनरेट्स द डिजायर टू लर्न क्या सीखने का तरीक जो डिजायर टू लर्न है इसलिए बोलते हैं नहीं पहला वाला ऑप्शन देखिए इट इन्वायरमेंट रिजेंबल्स दैट ऑफ होम इन माई होम इन्वायरमेंट मतलब कि जो स्कूल का इन्वायरमेंट और घर का इन्वायरमेंट कुछ हिस्से में सेम होना चाहिए तभी ना वो बोल पाएगा कि स्कूल विल बिकम अ ट्रू सेकेंड होम चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फाइव राधा इज एक्सट्रीमली आन विलिंग टू शेयर एंड पेपर सॉलिटरी एक्टिविटी मतलब राधा जो लड़की है वो एक्सट्रीमली आन विलिंग मतलब उसको एकदम इच्छा नहीं है टू शेयर एंड पेपर सॉलिटरी एक्टिविटी ये कुछ शेयर करने का या कुछ करने का काम किसका सॉलिटरी एक्टिविटी तो वट इज सॉलिटरी एक्टिविटी सॉलिटरी एक्टिविटी मतलब हिंदी में उसका हम बोल सकते हैं क्या ऐसा कुछ काम जो अकेले खुद कर सकते हैं मतलब और इसको बेंगोली में ऐसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कि एक एक कार्यकलाप मतलब वो अकेले खुद बोल सकते हैं बांग्ला में उसको बोलते हैं कि एक एक कार्यकलाप तो ये वाला जो चीज़ है ना सॉलिटरी एक्टिविटी हाँ अगर कोई लड़का या लड़की ये सॉलिटरी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या सोचना है दिस इंडिकेट्स दैट सी इज पॉपुलर चाइल्ड रिजेक्टेड चाइल्ड जेलस चाइल्ड हैप्पी चाइल्ड रिजेक्टेड चाइल्ड इज द करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है द चिल्ड्रेन ऑफ सिक्स टू इलेवन ईयर्स बिकम पर्सनेटली थिनर बिकॉज ये पर्सनेटली थिनर बनते हैं मतलब वो बहुत कुछ उनको सोचने का समझने का तरीका सबसे अलग हो जाता है किस लिए होते हैं देखिए ईयर्स भी यहाँ पर आपको बोले गए हैं सिक्स टू इलेवन ईयर्स डू ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज गेन हाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड एट
ठीक है तो इसमें इस पर होता है कि ये थोड़ा काम करने का जो होता है ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ काम करने का तरीका कुछ चेंज हो जाता है तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए सही होगा क्वेश्चन नंबर सेवन हुई शुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम टू स्टार्ट विद इन अ नर्सरी क्लास हाँ कौन सा थीम अच्छा होना चाहिए नर्सरी क्लास में वेस्ट फर्स्ट थीम टू स्टार्ट कौन सा थीम से स्टार्टिंग करना स्टार्टिंग करना चाहिए नर्सरी क्लास में माय फैमिली इज द करेक्ट आंसर इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि माई बेस्ट फ्रेंड माई नेबर माई स्कूल बिल्कुल नहीं पहले उसका फैमिली देन स्कूल देन माई नेबर ओके फिडोगी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन वाइल टीचिंग इन ए क्लास यू फील दैट सडनली स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड टॉकिंग डिस इंटरेस्ट टेकिंग डिस इंटरेस्ट देन वट विल यू डू बच्चों बहुत कुछ टाइम पढ़ाने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ बच्चे मेरे क्लास में डिस इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए डू नॉट पे अटेंशन एंड कंटिन्यू टीचिंग क्या आपको उस बात को ध्यान ही नहीं रखना है और अपना टीचिंग कंटिन्यू करना है स्टॉप टीचिंग क्या आप टीचिंग करना बंद कर देंगे आस्क स्टूडेंट्स टू कॉन्सेंट्रेट अब बच्चों को बोलेंगे जोर जबरदस्ती कि आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए Try to find out the reason. आपको यही करना है कि बच्चों का बच्चों को वो क्यों बात कर रहा है ऐसा रीज़न पकड़ना है कुछ ना कुछ कारण तो हो सकता है हाँ ये लगता है कि उसको पढ़ने में आपको आप जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं ऐसा भी हो सकता है तो इसको स्टॉप कर दीजिए और दूसरा कुछ चीज़ करें लेकिन हाँ पढ़ाना बंद नहीं करना है Try to find out the reason. पहले उसको try फाइंड करना है फिर उसके बाद जो करना है आप कीजिए ओके नेक्स्ट वन इज ए चाइल्ड ऑफ क्लास फोर इज ऑलवेज सफर्स विथ एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन मतलब उसके मन में हमेशा डर जैसा कुछ लगा रहता है फ्रस्ट्रेशन वो हमेशा ऐसे अपने आप सोचते हैं हाँ मुझसे कुछ नहीं होगा वगैरह ऐसा कुछ सोचते रहते हैं तो इसमें आपको क्या करना चाहिए यू विल आपको क्या करना चाहिए कंप्लेन टू इज गार्डियन ये तो बात की बात आ रहा है ब्रिंग हिम टू सेक्रेटरीस्ट क्या आपको सेक्रेटरीस्ट के बाद लेके जाना है डू द रोल ऑफ ए काउंसिलर लिव हिम ऑन इज फॉर्चून मतलब क्या आपको उसको छोड़ देना है वो जैसे सोच रहे सोचने दीजिए पहला आपका काम होगा डू द रोल ऑफ ए काउंसिलर आप पहले उसको काउंसिलिंग कीजिए क्यों ऐसे कर रहा है पहले आपको ऐसे करना है उसके बाद आपको क्या करना है कंप्लेंट टू द गार्डियन फिर आपको गार्डियन के साथ बात करना है फिर उसके बाद उसके बाद साइकेटिस्ट अगर ज़रूरत हो तो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट आप साइकेटिस्ट से बात कर करा सकते हैं तो ये होगा आपका सीक्वेंस मतलब पहला होगा आपका डू द रोल ऑफ ए काउंसिलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन प्राइमरी एजेंट सोशलाइजेशन का कौन सा है सबसे प्राइमरी एजेंट कौन सा होगा आप सबको पता ही है कंप्यूटर तो होता नहीं हेरिडिटी तो ये है ही नहीं पॉलिटिकल पेयर्स ये तो बिल्कुल नहीं है तो सबको पता है ये लास्ट ऑप्शंस आपके सामने ही है तो होगा फैमिली नेक्स्ट वन इज एट द एज ऑफ द विजुअल ऑफ ऑडिटोरी सेंस डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट मतलब आपको ढूंढना है कि विजुअल एंड ऑडिटोरी सेंस मतलब वो देखने का या फिर सुन के कुछ समझने का ये कौन से साल में साल में हो जाता है बच्चों को छः से सात साल तीन से चार साल आठ से नौ साल और नान ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं आप ध्यान से देखिएगा थ्री टू थ्री और फोर इयर्स में ये बच्चों के अंदर आ जाता है यहाँ कुछ देख के समझने का एक्चुअली आप जो करते हैं वो आप आपके मुँह से जो सुनते हैं वो वही बोलते हैं आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ये वाला होगा आपका करेक्ट आंसर पिछले वाले क्वेश्चन में आपको प्राइमरी पूछा गया है अब दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन आर बोले हैं इसमें इजी नहीं बोले हैं आर बोले गए मतलब एक से तो ज़्यादा ही होगा स्कूल एंड नेबरहुड स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर फैमिली एंड रिलेटिव फैमिली एंड नेबर कौन सा होगा फैमिली के बाद जो आता है वो होगा स्कूल स्कूल के बाद जो आता है वो है आपका नेबरहुड तो ई वाला ऑप्शन आपका सही है हाँ बिल्कुल गाइस तो यही बात आपसे बोलना है कि जो चैप्टर आ, अगले जो चैप्टर होने वाला है तो उसको उससे पहले आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी से आ, समझ में आ जाएगा हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं ऐसे कुछ तो इसके पहले भी जितने प्रीवियस वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किए गए थे बहुत सारे अगर आप, आपने नहीं देखे आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप प्लीज़ उनको चैनल लिस्ट देख लीजिए और आगे भी आपको ऐसे आते रहेंगे और जो आगे भी आएंगे उसको नोटिफिकेशन की तरफ से मैं आपसे मिले तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल